మళ్ళీ <laughs> ఏమంటా పూజేసుకుంటారా చేసిన పని ఏముంది తాళి కట్టాను ఇష్టం వచ్చినట్టు కట్టేయడానికి ఇదేమైనా బర్ర మెడల పలుపుతాడా పసుపుతాడు తెలుసు తాళైతే ఈ దినం కట్టాను గాని నేను నాలిగా పదేళ్ల క్రితమే ఊహించుకున్నా పని మనిషిగా నువ్వు నా ఇంట్లో రెండు కాళ్ళు పెట్టిన రోజే ఎంతో కసిగా నీ మీద మనసు పారేసుకున్నాను నువ్వు తడిగుట్ట పెడుతుంటే ఎన్నోసార్లు వంగి తొంగి చూశాను అప్పుడే నా ప్రేమను మరిసి చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల 
చెప్పలేకపోయాను పవర్ కట్టా అండి చి గపోడా నా కొడుకు ఏమనుకుంటాడోనని సవత్ తెల్లొస్తే తల్లడిల్లిపోతాడేమోనని ఎన్నాళ్ళు నా ప్రేమని తొక్కి పట్టించాను ఎన్నాళ్ళు ఇంత ప్రేమని కడుపులో దాచుకున్నారా అయ్య గారు పొట్ట పెరిగితే కువ్వనుకున్నాం కానీ లవ్వనుకోలేదన్నా నీకు భర్త లేడు నాకు భార్య లేదు నీ కూతురికి తండ్రి లేడు నా కొడుకు తల్లి లేదు ఈ పెళ్లి జరిగితే అవన్నీ వస్తాయి ఏమంటా గట్టిగా నొక్కేకు ఊపిరి ఆడక వదిన చచ్చూరు కొట్టదా మనసులు కలిసినట్టు లేదు మర్డర్ చేస్తున్నట్టు ఉంది డాడీ చూసావా అబ్బాయిలో ఎంత ఆనందం ఆనందమా అవుదమా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి అడిచాడు అది కొడుకు పెళ్లి చేసుకొస్తే తండ్రి అనాల్సిన డైలాగు తండ్రి పెళ్లి చేసుకొస్తే కొడుకు అనే డైలాగ్ కాదు నువ్వు తాలి కట్టింది ఎవరికో తెలుసా ఓ నీడలేని ఆడదానికి నీడ లేకపోతే ఓ చెట్టు చూపించాలి లేదా ఓ షెడ్ వేయించాలి అంతేకాని అబ్బాయి గారికి ఇప్పుడు తెలిసింది నొప్పి మీరైతే ప్రేమ పేరుతో అమ్మా నాన్నల్ని ఏడిపిస్తారు కనీ పెంచిన పాపానికి నరకం చూపిస్తారు ఇదే పాయింట్ తో కథలు రాస్తారు సినిమాలు తీస్తారు అదే మేం చేస్తే మీరు భరించలేరా నువ్వు చేసిన ఈ దారుణానికి కారణం నా ప్రేమేనని నాకు తెలుసు అందుకే నువ్వు ఈ తడి గుట్టతో పొత్తు పెట్టుకుని నన్ను పురిటిని చేశావు నా ప్రేమను ఓడించావు నా మై డియర్ సాన్ నా ప్రేమను గెలిపించుకోవాలని ఈ పని చేశాను త్రీ బోర్కు వచ్చిన ఈ వయస్సులో నీకు ఈ పెళ్లి అవసరమా ప్రేమకు వయస్సు ప్రాంతీయ భేదాలు లేవని నువ్వేగా చెప్పావు బాధపడుకు బాబు మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే కొంగుల జన్మ రేపేం జరుగుతుందో తెలియదు కానీ వచ్చే జన్మ గురించి చెప్తున్నావా బన్నీ బాబు అమ్మగారిని పట్టుకుని ఏంటా మాట్లా అమ్మ అవును ఈ రోజు నుంచి ఇది నీ తల్లి అది నీ చెల్లి నేను వినలేని మాట నేను అనలేను నా నోట యాజ్ పర్ రూల్ అనాలి హృదయం ఎక్కడున్నది హృదయం ఎక్కడున్నది నీ చుట్టూనే తిరుగుతున్నది అంటూ పెంటమ్మ చుట్టూ తిరిగి పాడడానికి రూల్స్ ఒప్పుకోవు నీ పాదం మీద పుట్టు మచ్చనై చెల్లమ్మా అంటూ సెంటిమెంట్ సాంగ్స్ పాడుకోవాలి కరెక్ట్ చెప్పు వెళ్ళి బట్టలు సత్తు దేనికి పెరిమిటి ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోదావా నా బ్యాంక్ అక్క హనీ మునికి వెళదాం బన్ని తండ్రి గొంతు కూడా కొరకాలనుకున్నాడు కానీ ఎంతైనా తండ్రి కదా అని క్షమించేసి తడి కూడతో గొంతు కోసిన శకుంతలను లేపేయమని మనం ఫ్లైట్ ఎక్కించాం మీరు చెప్పింది నమ్మబుల్గానే ఉంది కానీ ఎక్కడో తంత ఉంది నాకు తెలిసి ఆ బండోడి పెళ్ళమే రైట్ క్యాండిడేట్ నేనే రైట్ నో ఫైట్ ఓ పని చేద్దాం ఏంటి ఇద్దరు నేసేద్దాం ఒకే పేమెంట్ కి రెండు మధ్యలా వద్దు ఒక మటర్ వేస్ట్ పాడలా మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం వీళ్ళిద్దరికే ఫెవికాల్ అయిపోకుండా మిగతా రూమ్ లో వాళ్ళని కూడా చూసి ఓ డెసిషన్ కొద్దాం ఇది రైట్ ఆ డాక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు మీ ఇద్దరు ఒకసారి మా బారికి రావాలి ఇప్పుడు మాకు మందు కొట్టే మూడ్ లేదా అందుకు కాదండి మీ ఇద్దరికి ఒక బ్రహ్మాండమైన ఈవెంట్ చూపిస్తా రండి ఏంటి వెంట బాయ్ ఫ్రెండ్ లేకుండా సోలోగా సిట్టింగ్ చేశారు సారీ నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడు కనీసం ఒక్కళ్ళిద్దరు కూడా లేరా ముగ్గురు నలుగురు కూడా లేరు నన్ను అడుగుతున్నారు మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎక్కడ నాకు ఎవరు లేరు ఆ నాదని మీరు సింగిల్ నేను సింగిల్ డబుల్ గా మింగిల్ అవుదామా జంటగా డాన్స్ చేయడానికి రండి రండి ఇలా వచ్చి కూర్చోండి రండి ఇంత ఆవిడగా తీసుకొచ్చే ఏమున్నాయి అక్కడ ఇప్పుడు దాకా లేదు ఇప్పుడు ఉంటుంది ఏంటది సాంగ్ అటు చూడండి రేపు ఏపి మొత్తం కొడతారు సార్ ఏమి స్టెప్స్ సార్ అవునవును ఇరగ తీసారు కదా సార్ ఓకే మొన్న ఫైట్ కేక అన్నారు ఇవాళ డాన్స్ ఓకే అంటున్నారు హీరోగా ఈ కుర్రాడు డబుల్ ఓకే కదా సార్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చి బ్లాక్ చేద్దాం అంత వైట్ గా ఉంటే బ్లాక్ చేయడం హీరోగా బుక్ చేద్దామని డాన్స్ లు ఫైట్ లో ఉంటే సరిపోదు అసలు ఉండాలి ఏంటది పెర్ఫార్మెన్స్ అది కూడా చూసి ఓకే చేస్తాం ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ మిమ్మల్ని ఒకటి అడగచ్చా అడగకుండానే ఇస్తాను ఇదే నా ఫోన్ నెంబర్ నేను ఇదే అడుగుతానని మీకు ఎలా తెలిసింది ఇదే అడగాలని నేను కోరుకున్నాను కాబట్టి నా నెంబర్ కి మిస్ కాల్ ఇవ్వండి మిస్ కాల్ ఎందుకు మీరు మిస్ కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను మిస్ చేసుకోను కాబట్టి మమ్మీ హాయ్ బేబీ ఫ్రెండ్ కి సడన్ గా వచ్చా ఆ చెప్తా 
నీతో హనీమూన్ చేసుకునే కంటే చచ్చి వచ్చే జన్మలో ఏ దున్న పోతున్న పెళ్లి చేసుకోవడం బెటర్ నీలాంటి ఎర్రగేదికి దున్న పోతే కరెక్ట్ నన్ను నన్నే కొడతావా కొట్టేందు నన్ను సార్ కొట్టాలనుకుంది నన్ను కదా వచ్చాయి నీ వల్ల నా సేలం అయిపోయింది కదా నీ వల్ల నా జీవితమే నాశనం అయిపోయింది కదా రానా చంపేస్తానే నేను నిన్ను చంపేస్తాను ఖర్చు కట్టలేదని అనుకోలేదే మన క్యాండిడేట్ ఇదే మొగుడు పిల్లలన్నా ఏదో ఒకటి చేసుకుంటారు అయినా నువ్వెవరు రా మా బాతు ఆనందంతో మందు కొట్టాలని ఉంది మన క్యాండిడేట్ దొరికేసి మా గురించి నువ్వు నాకు ఎలా చెప్తావు మీరు చూసారా అవును మనం చంపాల్సిన అమ్మాయి నైన్ జీరో ఫోర్ లో ఉంది దాని మొగుడే కాలయముడు బిగినింగ్ నుంచి చెప్తాను కానీ నీకు అర్థం కాదు అదొక ఖరీదైనా దేవుడా వీడెప్పుడు బాగుపడతాడో ఏమిటో ఏంటి ఇంత లేటు కొంత చేస్తున్నా అమ్మా నువ్వు తెచ్చేయండి పనోళ్ళు లేరా అంతా మానేశారు ఏ నువ్వు తాయి పడేసిన సీసాలు అమ్ముకొని లక్షలు సంపాదించుకుని లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోయారు అందుకే నేను వచ్చాను సీసాల కోసమా కాదు సీసాలు అందించడానికి సోడానా వాటరా వద్దమ్మా తప్పేంట్రా చిన్నప్పుడు ఉగ్గు తాగించిన దాన్ని ఇప్పుడు పెగ్గు తాగించలేనా అది కాదు నీ చేత్తు ఇస్తే తాగడానికి సిగ్గుగా ఉందా కాదు కిక్కెక్కదని బాధగా ఉంది అంతేగాని ఈ తాగుడు మానవు తప్పకుండా మాంతనమ్మా ఎప్పుడు బంధులు జరిగి బార్లు బంద్ అయినప్పుడు గాంధీ జయంతి నాడు మందు కొట్లు మూసేసినప్పుడు ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ రోజు నేను టైం పాస్ కోసం తాగట్లేదమ్మా దండేసుకుని ఇలా గోడెక్కేసిన నా భార్యని మర్చిపోలేక తాగుతున్నానమ్మా అయితే ఈ రోజు నుంచి నేను తాగుతాను నీకేమైంది నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను ఎవరిని మీ బాబుని బతికించావు కానీ ఈ ఘోరం మీడియాకి తెలిస్తే మందేస్తున్న మాత్రం మందేస్తున్న మాత్రం అని రచరచ చేస్తారు మహిళా మండలిని పిలిచి చర్చలు పెడతారు అదిగాక నువ్వు మందేస్తే నా హెల్త్ హాస్పిటల్కి వెళ్తుందని భయమా కాదు ఇద్దరం కలిసి తాగితే ఖర్చు ఎక్కువ అయిపోద్ది ఇల్లు గుళ్ళు అయిపోద్ది దోల తీరిపోద్ది నేను తాగకూడదంటే ఓ కండిషన్ ఏంటి పెగ్గ ఎక్కువ సోడ తక్కువ పోసుకోవాలా నువ్వు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవాలో నేను మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోలేదు చనిపోయిన నా భార్యని మర్చిపోలేను అయితే ఆస్తం తర్వాత గారికి రాసాయి అక్రమం అయినా ఆయనకి ఎందుకు ఆర్థికంగా బాగా ఉన్నారుగా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కి కొడుకు రిలీఫ్ గురించి ఆలోచించకుండా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ గురించి ఆలోచిస్తావా వారం టైం ఇస్తున్నా పెళ్లి చేసుకుంటే ఆస్తి నీకు లేదంటే రోసయ్య గారికి చివరికి పెద్ద ఆయనకి నాకు క్లాష్ పెట్టేసేవా మందు కావాలంటే ఆస్తి కావాలి ఆస్తి కావాలంటే పెళ్లి కావాలి పెళ్లి కావాలంటే పిల్ల కావాలి దీన్నన్నా ట్రై చేసి ఓ 